Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale YouTube. Questo canale è dedicato al mondo dell'alta fedeltà e oggi in particolare parleremo di un modello, di un costruttore che è comunque diventato la storia di quello che sono appunto le realizzazioni dei diffusori. È un produttore mondiale di diffusori, famoso ormai da anni sulla scena dell'alta fedeltà. Mi riferisco a BV e in particolare andremo a analizzare questo modello che è il P6, un diffusore che è nato all'incirca intorno agli anni 2000. È un classico diffusore con la filosofia tipica di BV, ossia la configurazione a 2 vie e mezzo a tre altoparlanti. Andremo un attimino a analizzare cosa vuol dire appunto una configurazione a 2 vie e mezzo, vedremo un attimino di capire quali che sono stati appunto i vantaggi di questo tipo di configurazione che poi ha decretato comunque il successo di questo marchio. Bene, adesso un attimino andiamo a analizzare cosa vuol dire appunto un sistema a tre altoparlanti 2 vie e mezzo. Come potete vedere abbiamo un Twitter qua sopra, è un Twitter ad ogiva disaccoppiato fisicamente dal resto del mobile. Mentre qua sotto abbiamo un tweet, una, scusate, un medio, un midwoofer per la precisione, di colore giallo. Questo qua è stato l'altoparlante che ha contraddistinto quello che è appunto la produzione BV. Mentre qua sotto abbiamo il classico woofer. Bene, cosa succede? Che praticamente questo woofer emette esclusivamente le frequenze basse, mentre quest'altro, che è un medio basso, emetterà le frequenze basse ma anche le frequenze medie e andrà a interfacciarsi direttamente col Twitter il quale poi si occuperà delle frequenze alte fino all'estremo banda. Di conseguenza cosa si capisce? Che il woofer e questo mid woofer emetteranno entrambi frequenze basse, di conseguenza ci sarà un incremento appunto di energia emessa sulle frequenze basse. Dopodiché il woofer smetterà di suonare verrà attenuato appunto dal crossover e le frequenze medie verranno emesse esclusivamente da questo autoparlante. E da questo punto si capisce anche un'altra cosa. Questo autoparlante, emettendo solamente frequenze basse, dissiperà meno potenza rispetto a questo, in quanto questo qua dovrà dissipare, oltre l'energia delle frequenze basse, anche le frequenze medie. Di conseguenza avrà sicuramente un maggior apporto in potenza, dovrà tenere sicuramente più potenza di questo autoparlante. Dopodiché, interfacciandosi col crossover, lascerà al Twitter quello che sono appunto le frequenze alte, altissime, fino a quello che è l'estremo banda. Spero di essere stato chiaro. È un meccanismo piuttosto semplice, ma molto ingegnoso, per poter avere un incremento in frequenza bassa utilizzando appunto questo tipo di configurazione. Piccolo appunto su quello che è appunto il diffusore BV P6. Il BV P6 ha una particolarità che ha una doppia camera e soprattutto ha un doppio reflex. Questo non è su tutti i modelli che hanno questo tipo di configurazione, intendo la configurazione 2V e mezzo, perché alcuni modelli abbiamo un'unica camera dove entrambi i woofer vengono alloggiati. Cosa succede però in questo tipo di configurazione? Che in teoria poi dopo la pratica potrebbe comunque eh, smentire questa mia affermazione il woofer mettendo solamente sulle frequenze basse potrebbe fare da interferenze su quelle che sono emissioni in frequenza medio alta perché capite bene che in queste frequenze tutte e due lavorano in sincrono per cui non si danno di certo fastidio ma appena le frequenze salgono è solamente questo medio che emette in frequenza di cui di conseguenza il woofer sotto potrebbe teoricamente andare a interferire. In questo caso cosa ha fatto BV? Ha realizzato due camere separate. Oltretutto per enfatizzare ancora di più quelle che sono le, fre le frequenze basse, in particolare appunto quelle che sono le frequenze bassissime, ha realizzato appunto due eh, camere separate con due reflex, così da poter avere un ulteriore incremento su quelle che sono le frequenze basse. Bene, mi sono spostato in quest'altra sala per farvi notare appunto quello che avevo detto prima. Qui abbiamo il modello, in questo caso è il CDM7 nella versione Special Edition, dove i due autoparlanti convivono nello stesso volume. Di conseguenza, finché emettono in gamma bassa, non c'è nessun problema. Lavorano tutte e due all'unisono. Tra l'altro qui la configurazione è sempre reflex, ma un unico reflex. Chiaramente il diametro in questo caso è maggiore rispetto al P6, 
Cosa succede che però appena saliamo in frequenza solamente questo medio emette, mentre il woofer non lavora più. Però comunque questo woofer, anche se non lavora, emette in frequenza bassa, di conseguenza si muove, muove dell'aria e potrebbe teoricamente andare a interferire negativamente sull'emissione del medio. Andiamo un attimino a riassumere quello che è il concetto di due vie e mezzo, che comunque nella configurazione classica viene chiamato comunque tre vie. Quello che vedete riportato nello schema è la classica configurazione di un crossover a tre vie, dove il woofer a un certo punto nella frequenza di taglio con il midrange smette di funzionare e inizia invece ad emettere il midrange, di conseguenza il midrange poi si estende in frequenza fino a incrociarsi con quello che è l'emissione del tweeter. Cosa succede invece nella classica configurazione di un 2V e mezzo? In gamma bassa entrambi i woofer stanno emettendo, di conseguenza le due emissioni si sommano. Dopodiché il crossover interverrà su un solo woofer, mentre il mid woofer andrà avanti ad emettere fino alla frequenza di incrocio col tweeter. Così facendo abbiamo un raddoppio di quello che è l'emissione in gamma bassa, di conseguenza abbiamo più energia su quello che è la gamma bassa, sfruttando comunque tre altoparlanti. E adesso per le persone interessate diamo un attimino uno sguardo, più nel dettaglio ma soprattutto al suo interno, di questo diffusore. Mi sono preso la briga di smontare e analizzare un attimino come è stato realizzato questo diffusore, sia per la parte interna e per la parte della componentistica. Mi riferisco sia agli altoparlanti ma anche al crossover. Vedremo un attimino anche come sono state realizzate le due camere e soprattutto come sono state separate. Questo è l'altoparlante per quello che è la sezione bassi. Si tratta di un woofer da 17 cm materiale composito con sospensione in gomma. Quello che potete notare è il cestello di ottima fattura, il magnete di buone dimensioni e l'altoparlante è chiaramente marchiato BV. L'impedenza di questo autoparlante è un'impedenza di 8 ohm. Come potete notare, secondo me è un autoparlante veramente ben realizzato. Più da vicino a quello che è l'autoparlante che più contraddistingue il marchio BV. Mi riferisco al midwoofer, questo qua giallo, che ormai è diventato praticamente un'icona del marchio. Si tratta di un midwoofer da 17 cm con membrana come potete notare gialla in Kevlar, sospensione in gomma, per quello che riguarda il cestello è identico a quello che è appunto il cestello del woofer, così come è identico anche le dimensioni del magnete, anch'esso una produzione BV con un'impedenza di 8 ohm, un altoparlante veramente di ottima fattura. Come si può notare il colore giallo, ad oggi però eh, BV ha cambiato stesso materiale per quello che riguarda appunto il cono, cioè Kevlar, ma adesso il colore è passato argento, ma di fatto rimane lo stesso materiale. Un'occhiata a quello che è l'elemento predominante di questo diffusore, sicuramente è l'elemento che più eh, spicca tra gli autoparlanti montati, ossia il Twitter a goccia che è montato in maniera è disaccoppiata dal resto del diffusore tramite questa vite. Questo supporto gli permette di essere disaccoppiato fisicamente dal diffusore. È un altoparlante chiaramente marchiato BV, si tratta di un tweeter da un pollice con raffreddamento ferrofluido in materiale composito. Molto bello da vedersi, questa goccia richiama i modelli top di gamma della BV. Diamo un un'occhiata come è realizzato il crossover delle BV P6. Come potete notare è abbastanza semplice, per la sezione bassi e medio bassi non è nient'altro che un crossover del primo ordine, per cui 6 dB per ottava. Cos'è usato? In entrambi i casi un avvolgimento su traferro per cui una bobina in serie a quello che è l'altoparlante, in questo caso il woofer e il mid woofer. Per quello che invece riguarda il Twitter, qui così la cosa è un po' più diciamo elaborata ma tra virgolette semplicemente abbiamo una resistenza in serie all'ingresso per cui qua abbiamo il più di quello che è il twitter dove la resistenza è solamente di mezzo ohm i due condensatori dove un condensatore è marchiato come potete notare è marchiato BV per cui non si sa il suo valore mentre l'altro condensatore 
come si può notare è un 10 microfarad poi abbiamo una bobina che praticamente tra i due condensatori va in corto così da poter ottenere un crossover del terzo ordine per cui abbiamo detto è una realizzazione piuttosto semplice tutto è montato direttamente sulla vaschetta che vede i connettori c'è notare giusto una cosa come potete notare come spesso succede nei collegamenti interni del diffusore per cui dal crossover agli altoparlanti i costruttori realizzano la connessione con dei cavi di sezione piuttosto esigua è anche vero che comunque ogni cavo porta un segnale all'altoparlante in genere la sezione come potete notare non è di certo così importante il cavo però questo qua è uno spezzone che ho appunto dovuto tagliare perché purtroppo per estrarre il crossover ho dovuto tagliare i fili in quanto sono stati saldati in prima sulla basetta di conseguenza riportati gli altoparlanti sulla parte superiore del diffusore ma vengono bloccati eh, con del sigillante all'interno di conseguenza erano talmente tirati che metto, ho dovuto praticamente tagliarli ecco dicevo appunto il cavo comunque anche se di sezione piuttosto bassa ma risulta comunque un cavo di buona fattura in quanto è un cavo rame però stagnato come potete notare la fattura è piuttosto discreta Diamo un attimino uno sguardo all'interno di questa BV. Quello che si nota è che il cabinet è interamente realizzato in trucciolato. In questo caso abbiamo un'impilacciatura in ciliegio. Usciva anche in noce e anche completamente nera. Per quello che può essere i rinforzi interni sono molto ben realizzati, sempre anch'essi in trucciolato, danno una certa rigidità. Per quello che può essere invece la separazione di due volumi è fatta in maniera piuttosto intelligente perché è longitudinale rispetto al diffusore. Di conseguenza, oltre a dividere le due camere, ha anche una funzione di ulteriore rinforzo. Per quello che può essere il fonoassorbente, è un fonoassorbente che veniva spesso utilizzato nell'epoca, ossia un materiale spugnoso fonoassorbente. Una realizzazione più che discreta per quello che può essere il canone dell'epoca ad oggi migliorabile specialmente nella parte del fono assorbente per quello che riguarda chiaramente il trucciolare si potrebbe comunque rigidire utilizzando al suo interno del materiale antirombo e con questo concludo il video vi rimando al prossimo video che uscirà la prossima settimana dove andremo a analizzare quelle che sono le caratteristiche timbriche di questo diffusore tramite una prova d'ascolto un saluto a tutti, grazie per aver visto questo video e al prossimo video. Un ciao a tutti da vostro Mauri e Fai. Ciao ciao!